good guys in the way. You know what I'm saying? I'm going to take it. You need good guys in the way. I'm going to take it. 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 Bentuk tadi mana yang oke, atau kita ada snake kan? Ani polis itu mana? Anak kita ini, ini kita ni ada yang mana dia ada macam ni. Semua orang tu, ani kita ada pada mana ya? Beri dia pada mana yang kita nak masuk ke? Ini tu mana kita ni ada ni? Semua orang itu mana ya? Macam mana kita ni? Kita tu kan? 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 Kita tu kan?
പ്രാർത്ഥിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ തന്റെ സ്തികളാരാകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരാനായ ദൈവന്തം പരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ജനങ്ങൾ സ്തുതി ജീവിതത്തിന്റെ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിനെ തുടർന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ നാം എല്ലാവരോടും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇപ്പോൾ എന്നെ ദിനമല്ലേ ഇന്നു നിഞ്ചന്മദിനം 
മുൻകൈ എടുത്തതാണ് ഈ സമയത്ത് മഷയുടെ മകന്റെ വൈഫ് സുജ മാമ ഇവിടെ ആയിരിപ്പാനൊക്കെ അറിയത്തുള്ള സാഹചര്യം ഒക്കെ ഒരുക്കി ഈ സമയത്ത് സുജ മാമ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒരുക്കി കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കും എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രിയ താമസിക്കുക ദൈവം നമ്മുടെ അതിന് നന്മകളും നൽകി ഇവിടെ വഴി നടത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹോദരിയുടെ തുടർന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അയ്യൂർ പള്ളി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ താരം ഇന്നത്തെ താരം ഒന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാത്സല്യ മാതാവ് നമ്മുടെ സന്നിധിയായിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരി എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പുത്രി അറിയപ്പെട്ട സുജ മോഹൻ ദേവരുമി വളരെ ആശ്രയിച്ചു വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം കുടുംബം എപ്പോഴും ഈ കുടുംബം ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് കുടുംബത്തിലെ മത്സര്യ മാതാവ് ഏറെ കഴിയുന്ന ഈ ഒരുമിച്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചമ്മച്ചു പറയാൻ തൊഴിലത്തിൽ കയറിയത് അസുഖത്തിലെ എന്താ പറയാ നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോ ഈ രോഗ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയിലാണ് ഈ രോഗം അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ലോകത്ത് ഒരു നല്ല ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് മാത്രം ദൈവത്തിന് കൃപയാന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായപ്പോ ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് സുജാമാരോട് വരും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വരും പൊറോട്ട ഒന്നും അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയത് ഏതായാലും ഈ വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു 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 സംരംഭമായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തെ ഒരു മാണി സാറുണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മുന്നൂറ്റൊന്നിലേക്ക് കയറി സാറ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു അനാഥാലയമുണ്ട് അമ്മയോട് വരും സാറിൻ്റെ സാറാണ് സാറ് നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മുന്നൂറ്റൊന്നിലേക്ക് കയറി സാറ് പല സ്ഫുടമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ഓർമ്മശക്തി ഇച്ചിര കൊള്ളണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മക്കൾക്ക് അഭിനയിച്ചൊരു അസുഖമൊക്കെ ഉള്ളത് സാറിന് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിലൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന വലിയൊരു ദാനമാണ് ഈ ദീർഘായുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദീർഘായുസിന് ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുക നമ്മൾ ഈ കട്ടനെ അമ്മച്ച് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അനീതി അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴ്ച പറ്റിയ കുഴപ്പമില്ല വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരൊക്കെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഈ ദിവസത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ടുപേരുടെ മക്കൾ ഒരു അച്ഛന്മാര് ഈ സമൂഹത്തിന് സഭയ്ക്ക് രണ്ട് വൈദികരെ കൊടുത്തു ചെയ്തെടുത്തി അനീതി അത് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ഏതായാലും സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നു ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഇനി ദീർഘായുസ് നേരിടുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മച്ചി ഇവിടെ കാണും ഞങ്ങളൊന്ന് വീണ്ടും ഇതിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചേരും മച്ച് ദീർഘായുസായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ നൂറ് വയസ്സും ഇന്ന് കൂടുതലൊന്നും അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായിട്ട് പോഷണ കാര്യം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുക ആരോഗ്യമായിട്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പം അപ്പം അത്ര ആയുസ് കൂടിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഏതായാലും ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് കൃപയാന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കുക അമ്മച്ചി ഞാൻ കുറെ നേരത്തെ വന്നായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒത്തിരി കരഞ്ഞു ഈ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നോക്കി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി കാര്യം ഒരു അമ്മയുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം സങ്കീർണങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിലേക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു വീട്ടിലെ സ്ഥാനം അതായത് പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ കരച്ച് അതുപോലെ അധ്വാനം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരമ്മ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യും എല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് എവിടെയാണ് ബീച്ചുകൾ വെക്കാമേ ദൈവം താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവരുടെ പേരെ കൊണ്ടുവന്നു അച്ചായനെ ഇതിന് സാക്ഷ്യത്തിൽ ഇവിടെയില്ല പക്ഷെ സ്വർഗത്തിരുന്ന് അച്ചായൻ കാണുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിരുന്ന് അച്ചായൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഞാൻ ഈ സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മാതാവിന് ഈ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവരോട്ട് പ്രത്യേകമായ നന്ദി
ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നിന്നെനിക്കാൻ ഒരു ജീവിതമാണ് ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷിക്കുകയും നമ്മുടെ ചേർന്ന ചാലയാത്ര ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യ ചെറുകാഴ്ച ലഭിക്കാൻ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു കുടുംബത്തെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും നന്ദിയും ആശംസ നിലനിന്ന് വാപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇവിടെ വന്നപ്പം തൊട്ട് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് കാരണം അമ്മച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അമ്മച്ചി പറയുകയുണ്ടായി നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കാരണം മക്കളുടേതായാലും മരുമക്കളുടെ ആയാലും കൊച്ചുമക്കളുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയൊക്കെ അത്രയേറെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമ്മച്ചി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാരണം ഇത്രയേറെ ആയുസ് ദൈവം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതല്ല അത് അമ്മച്ചയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അളവറ്റ കരുണയാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ആ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടു കൂടി പണ്ടൊക്കെ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പം പറഞ്ഞു ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടതകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചാണ് ജീവിച്ചു വന്നത് എന്നാലിപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നൊക്കെയും പറയുകയുണ്ടായി ഒരു മകനെ വൈദികനായിട്ടൊക്കെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന അമ്മച്ചിക്ക് ഈ തൊണ്ണൂറിന് നിലവിൽ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുന്നു ദൈവം തുടർന്നും ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഇന്ന ദിവസം ഒത്തു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒത്തു പോകാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണയ്ക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടി നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൂര്യയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് നിരോധനാക്കുന്ന ദിവസം അനുഭവ പരിപാടി കുറിച്ച് തൊണ്ണൂറായി തൊണ്ണൂറായി തൊണ്ണൂറ് ഉരുവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൂര്യ ആ സമയത്ത് എത്തി അപ്പോൾ എത്തുന്നതിന് തന്നെ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയുന്നു ഇതേ സാധിച്ചു നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യമായിട്ട് ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അസമയങ്ങൾ നമ്മൾ വേർപെട്ടു പോകുന്നു ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലും നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു അമ്മച്ചി കിടക്കുന്നു യാത്ര സമയത്ത് നിന്ന് വീണ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായി കിടക്കുക അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ അമ്മച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നടത്തിയ അദ്ദേഹം പറയാനില്ല എല്ലാ ദിവസവും കാണും സംസാരിക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ നമുക്ക് കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവരുടെയും അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിയ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന വലിയ ശ്രേഷ്ഠം മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരോടും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരും ദയവായി ലഭ്യമായ ഒരു ചായ സംസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുത്ത് പിതാവാന്തിയത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും നേജാതനായ പുത്രൻ്റെ കുറവി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമന്തമാവാസവും തീർന്ന വരാനെ ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അമ്മയുടെ മേലും അമ്മയുടെ മക്കളുടെ മേലും മരുമക്കളുടെ മേലും കൊച്ചുമക്കളുടെ മേലും ഇന്ന് സന്നിധിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുടെ പേരും ഇതൊന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരുടെ പേരും സകല വാങ്ങി പോരുടെ പേരും പോഴും എപ്പോഴും എന്നെ കൊണ്ടായിരിക്കുമാറായണം I want to sing joyful songs And I put my heart in this little song 
Happy birthday!